আচ্ছা মোটামুটি আমরা তোমার হচ্ছে বেসিক কথাগুলো বলে আসছি রক্ত সংবন তন্ত্রের মধ্যে আমরা এবার তোমার হচ্ছে জাস্ট যেটা মেইন পার্ট থেকে রক্ত সংবন তন্ত্র সেটা জাস্ট হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যাব ওকে তো হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দেখো যে তোমরা জানো যে হৃৎপিণ্ড হচ্ছে আমাদের তোমার লাইক বাম পাশে অবস্থান করে এবং তোমার হচ্ছে এটা ক্লাভিকল বোনসের যে এই যে বোনসটা সেটাকে ক্লাভিকল বল হয় আর কি তো ক্লাভিকল বোনসে মাস বরাবর তোমার হচ্ছে অবস্থান করে এবং বাম তোমার পঞ্চম আন্তঃপশুর খাজে অবস্থান করে ওকে আচ্ছা তো হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারটা চেম্বার আছে দেখো তোমার হচ্ছে জাস্ট ডান লিন্দ ডান নিলয় বাম লিন্দ এবং হচ্ছে জাস্ট বাম নিলয় এবং এটা কভারিং থাকে যে কভারিংটাকে তোমার হচ্ছে বলে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম কারণ আমি তোমার ধরো সাপোজ আমি কিন্তু বারবার তোমাদেরকে এই যে আবরণগুলো আছে আবরণগুলো তোমার একটা ছক দিয়ে দিচ্ছে আর কি হৃৎপিণ্ডের তোমার আবরণের নাম হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম ফুসফুস আবরের নাম হচ্ছে প্লোরা তারপর দেখো যে মস্তিষ্ক আবরের নাম হচ্ছে ম্যানেঞ্জেস তাই না তো এই সবগুলো তোমার হচ্ছে আবরের নামগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর কি তোমার হচ্ছে এখান থেকে মনে রাখবা যে বায়ো যে স্তরটা আছে সেটাকে তোমার হচ্ছে বলে পেরিকার্ডিয়াম বলা হয় ক্যাম ওকে তো পেরিকার্ডিয়ামে যে কোনো স্তরে দুইটা তোমার হচ্ছে স্তর আছে একটা হচ্ছে জাস্ট একদম হৃৎপিণ গায়ে লেগে থাকে যেটাকে বলে ভিসাল স্তর এবং যে স্তরে তোমার হচ্ছে হৃৎপিণ থেকে দূরে থাকে ওইটাকে তোমার হচ্ছে বলে প্যারাটাল স্তর এবং তোমরা মনে রাখবা যে এই দুটি স্তরের মাঝখানে ফ্লুইড থাকে যেমন দেখো হৃৎপিণ্ড পাম মানে পাম করতেছে আবার তোমার সংকোচন হচ্ছে তাহলে তোমার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ফ্লুইডটা থাকে তোমার সংকোচন পোষণ ব্যাপারটা তোমার হচ্ছে জাস্ট সেফ হয় আর কি এবং এই ফ্লুইডটা নাম হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড আমরা তো জানি তোমার হচ্ছে যে কিছু কপার টিকা থাকে এখানে যেরকম ট্রাইক অ্যাসিড কপার টিকা ডাঙ্গুলিন্দ এবং ডাঙ্গুলের মাঝখানে এবং দেখো যে বাইক অ্যাসিড কপার টিকা বামুলিন্দ এবং হচ্ছে বামুলের মাঝখানে আর কিছু কিছু ইনফরমেশন যেগুলো তোমার হচ্ছে একটু জাস্ট জানা ভালো আর কি পরীক্ষার জন্য অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না যেরকম দেখো যে এখানে যে তোমার মাংস বেশিগুলো থাকে যে হৃৎপিণ্ডের লেয়ারটাতে বা মায়োকার্ডিয়ামে ওই মাংস বেশিগুলো তোমার হচ্ছে বলে প্যাপিলারি মাংস বেশি বলা হয় তো ব্যাপারে মানুষের বেশি হলো তোমার হচ্ছে কর্ডা টেন্ডন নামক তোমার হচ্ছে টেন্ডন দিয়ে তোমার যুক্ত থাকে হচ্ছে তোমার এর সাথে আর কি জাস্ট কপাটি এসে যুক্ত থাকে ঠিক আছে মনে রাখবা নর্মালি যে একবার হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং সংকোচনটাকে তোমার হচ্ছে বলে হচ্ছে তোমার সিস্টল এবং একবার হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রসারণটাকে তোমার হচ্ছে বলে হচ্ছে ডায়াস্টল তো এই যে একবার সংকোচন এবং একবার প্রসারণ এই পুরো ব্যাপারটাকে তোমার হচ্ছে বলা হচ্ছে হার্ট বিট বলা হয় ওকে হার্ট বিটের মধ্যে দেখো যে তোমার নর্মালি একটা মানুষের হার্ট বিট হচ্ছে তোমার পার মিনিটে সত্তর থেকে আশি বার তো আমি ধরলাম যে একটা সুস্থ মানে মানুষের ক্ষেত্রে এবং পূর্ণ বয়স্ক অবশ্যই তোমার হার্ট বিট তোমার হচ্ছে গড়ে আসে তোমার সেভেন্টি ফাইভ বার আসে তুমি হিসাবটা দেখো যে সেভেন্টি ফাইভটা তোমার হার্ট বিট সম্পন্ন হয় তোমার এক মিনিট বা ষাট সেকেন্ডে তাহলে একটা হার্ট বিট সম্পন্ন হয় তোমার সিক্সটি ফাইভ তোমার সেভেন্টি ফাইভ যেহেতু তোমার হচ্ছে আসে তোমার জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তাহলে মনে রাখবা যে কার্ড স্টকের সময়টা তোমার জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড তো কার্ড স্টকের ধাপগুলো হওয়া চিন্তা করো খুবই ইজি একটা ব্যাপার যে প্রথমটা হচ্ছে যে এক টাইমের ডায়াস্টল মানে প্রথমে হচ্ছে ব্লাডটা এখানে ফিল আপ হবে এবং ব্লাডটা তোমার হচ্ছে ফিল আপ হওয়ার জন্য দেখো তোমাদের আমি বলছি ডায়াস্টল কারণ ডায়াস্টল মানে হচ্ছে পোষণশীল অবস্থা তো যদি তোমার সবটুকু মিলে ডায়াস্টল প্লাস সিস্টম দুইটা মিলে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হয় তাহলে অবশ্যই ডায়াস্টল তোমাদের বেশি সময় খেয়ে ফেলবে দেখো তোমার জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড এখন আমি তোমাদের কোশ্চেন করি যে তোমার এক টাইমে তোমার সিস্টম কতক্ষণ হবে চোখ বুঝে তোমার কি বলবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড কারণ দুইটা মিলে মোট সময় কতটুকু জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড ওকে আচ্ছা তো দেখো যে এক টাইমে ডায়াস্টলের মধ্যে তোমার হচ্ছে ফার্স্টে তোমার হচ্ছে এখানে ব্লাডটা প্রবেশ করবে এখন ব্লাডটা প্রবেশ করার সময় তোমার জানা যায় তোমার বাইক অ্যাসিড এবং ট্রাইক অ্যাসিড কপারটিকে বন্ধ থাকতে হবে কারণ বন্ধ না থাকতে এক টাইমের মধ্যে ব্লাড যে ব্লাডটা আসবে ওই ব্লাড তোমার পড়ে যাবে আর কি তো এই জন্য তোমার হচ্ছে দেখো যে বাইক অ্যাসিড এবং ট্রাইক অ্যাসিড কপারটিকে বন্ধ থাকবে টাইম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেকেন্ড আচ্ছা তাহলে এক টাইমে তোমার হচ্ছে ব্লাড চলে আসলো এই ব্লাডটা তোমার হচ্ছে এক টাইম থেকে কোথায় আসবে আমাকে বলো ভেন্টি বলে আসবে তাহলে এক টাইম থেকে ভেন্টি বলে আসতে গেলে কি করতে হয় ব্লাডটাকে পাম্প করে নামাই দিতে হবে সো দ্যাটস ওই ব্ল্যাকটাকে আমি তোমার পাম্প করে নামাই দিলাম এবং দুই নম্বর পয়েন্টের নামটা অবভিয়াসলি আমি বলবো হচ্ছে এক টাইমের সিস্টম এবং টাইম জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তো দেখো যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর তোমার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তো প্রথমটা হচ্ছে যে গতিশীল পর্যায়ে বা ডাইনামিক ফেস আর তোমার হচ্ছে পরবর্তী জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভটা হচ্ছে তোমার মানে গতিবিহীন আর কি তো আমি তোমাদেরকে বারবার কেউ বলছি যে বায়োলজির ফেসে এই মনে হচ্ছে না
এই ভেন্টিকুলার সিস্টোলের সময় বাইকাসিড এবং ট্রাইকাসিড প্রপার্টিকে সজোরে বন্ধ হয়ে যায় এবং একটা সাউন্ড তৈরি যেটাকে তোমার হচ্ছে লাভ সাউন্ড বলা হয় আর কি লাভ এল ইউ বি তো এটা তোমার হচ্ছে আমরা বলি যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ওকে আচ্ছা পরবর্তী যে কাজটা হয় আমার লাস্ট পয়েন্ট অলভিয়াসলি তোমার হচ্ছে কি হবে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টোল এবং যেহেতু ওখানে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড হয়েছিল এখানে তোমার হচ্ছে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এর মধ্যে দেখো তোমার হচ্ছে এই দুটো কপার্টি কিন্তু এখন তোমার খুলতে হবে কারণ তো ডায়াস্টোল মানে কি প্রসারিত হয়েছে ওখানে ব্ল্যাকটা আসবে তো দেখো তোমার হচ্ছে এখানে তোমার হচ্ছে ব্ল্যাকটা হচ্ছে যে অল ইন্ডো থেকে নিজের মধ্যে ব্ল্যাকটা চলে আসতেছে তো যখন তোমার চলে আসছে তখন তোমার দেখা যায় যে তোমার যে দুটো অর্জন থেকে যদি কপারটিকে আসে মানে পালমারের ধমনী এবং মহর ধমনের মাথায় ওই দুটো কপারটিকে জোরে বন্ধ হয়ে যাবে আর কি তাহলে এই জন্য দুটো কপারটিকে বন্ধ হওয়ার কারণে তোমার একটা সাউন্ড তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ডাব ডিইউবি তাহলে দেখো তোমার লাভ সাউন্ড হচ্ছে ফার্স্ট হার্ড সাউন্ড অ্যান্ড ডাভ সাউন্ড তোমার হচ্ছে জাস্ট সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড আর কি দেখো তোমার হচ্ছে এনজিও প্লাস্টিক ব্যাপারটা তোমার হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কারণ এনজিও মানে হচ্ছে ব্ল্যাক ভেসেল আর প্লাস্টিক মানে হচ্ছে যে আগের কন্ডিশনে ফিরে নিয়ে আসা মানে একটা তোমার রক্ত ব্যাংকের চর্বি জমে গেছে সেটাকে আমি তোমার আগে কন্ডিশনে ফিরে নিয়ে আসতেছে আর কি তো ফিরে নিয়ে আসার জন্য আগে তোমার যে প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে যে কোথায় ব্লকটা আছে এই যে ব্লক কোথায় আছে এটা আমরা তোমার একটা এক্সরে তোমার দিয়ে বুঝতে পারি একটা তোমার রং প্রবেশ করা নয় বডির ভিতরে এবং আমি এক্সরে তোমার হচ্ছে ফিল্মের মাধ্যমে বুঝতে পারি আর কি এবং এই টেস্টের নাম হচ্ছে এনজিওগ্রাম তো এনজিওগ্লাসের মধ্যে দেখো যে আমরা তোমার আগের অবস্থায় ফিরে আসার জন্য অনেকগুলো প্রস্তুতি অ্যাপ্লাই করতে পারে একটা হতে পারে হচ্ছে বেরুন এনজিওগ্লাসটি দুই নম্বর দেখো লেজার এনজিও প্লাস্টিক তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাথেরোটমি পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যে রক্ত বা সঞ্চরণ চ্যাপ্টারের মধ্যে তাহলে আমার তোমার হচ্ছে গ্রস গ্রস পয়েন্ট গুলো তোমার হচ্ছে বলি আর কি প্রথম থেকে যে তুমি রক্তের যে পয়েন্ট গুলো ছিল যে কতটুকু রক্ত আছে পাঁচ থেকে ছয় লিটার দেহের মোটা জন্য কত পার্সেন্ট পিএস কত এই পয়েন্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখো যে তোমার হচ্ছে রক্ত কণিকা যে পয়েন্ট গুলো আর কি ডাব্লিউ বিসি কি কাজ করে আর বিসি কি কাজ করে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওকে আর যে তোমার মাঝখানে যে পয়েন্ট গুলো আছে যে রক্ত বাজার প্রক্রিয়া লসিকা এগুলো তোমার বাজার রিডিং দিয়ে যাবা রিডিং দিলে পারবা আর তোমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মধ্যে দেখা যায় কার্ডেক সাইকেল বা তোমার মায়াজনিক কন্ট্রোল তোমার এখান থেকে দেখা যায় কোশ্চেন আসতে পারে আমার যেটা মনে হয় তুমি যদি এই পয়েন্টগুলো তোমার টাচ করে যাও আই থিঙ্ক তোমার এখান থেকে কোশ্চেন তোমার এই মুহূর্তে চলে আসবে আর কি 